Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture, I am going to discuss with you steps of writing a research paper. Friends, जब भी हम PhD करते हैं, तो हमें जो है PhD करने से पहले हमें जो है जिस भी यूनिवर्सिटी से हम PhD करना चाहते हैं, वहाँ पर हमें एक रिसर्च प्रपोजल जो है वो सबमिट करके अपनी यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है एंड हमारी जो यूनिवर्सिटी हमें 10 से 11 महीने का टाइम देती है इस रिसर्च प्रपोजल को सबमिट करने को सो so, ये रिसर्च प्रपोजल है क्या आखिर में ये जो है एक तरीके का ड्राफ्ट होता है जो कि 10 से 15 पेजेस के अंदर लिखा जाता है एंड इसे जो है टेंटेटिव प्लान ऑफ एक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें यानी रिसर्च प्रपोजल में हम जो है जो भी हम नेक्स्ट थ्री ईयर्स के अंदर पी में करने वाले हैं उसे जो है इस प्लान के अंदर लिखते हैं मेंशन करते हैं सो इट इज़ अ टेंटेटिव प्लान ऑफ एक्शन दैट यू सबमिट टू योर गाइड एंड इसे जो है हम अपने गाइड को सबमिट करते हैं इस रिसर्च प्रपोजल को यानी जिसके सुपरविजन के अंडर हम जो है अपनी पीएचडी करना चाहते हैं उस गाइड को जो है इस रिसर्च प्रपोजल को सबमिट करना होता है इन दिस प्लान ऑफ एक्शन यू राइट वॉट यू आर गोइंग टू डू इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट थ्री ईयर्स कि इस प्लान ऑफ एक्शन में हम जो है वो लिख कर देते हैं जो कि हम नेक्स्ट थ्री ईयर्स में परफॉर्म करने वाले होते हैं इफ़ द गाइड अप्रूव इट कि अगर जिस भी गाइड के अंडर हम जो है पी एच डी कर रहे होते हैं अगर उस गाइड ने हमारे इस रिसर्च प्रपोजल को अप्रूव कर लिया तो आगे जो है हम पी एच डी कर सकते हैं इफ हमारे गाइड ने इस रिसर्च प्रपोजल को नहीं अप्रूव किया तो हमें जो है अपनी रिसर्च प्रपोजल को फिर से रिवाइज करना होगा एंड फिर से लिखना पड़ेगा सो इफ नॉट यू अप्रूव्ड देन यू नीड टू फर्दर रिवाइज एंड री राइट द प्रपोजल अनलेस एंड अनटिल एंड तब तक लिखते रहना पड़ेगा जब तक हमारा गाइड जो है इस रिसर्च प्रपोजल को अप्रूव नहीं कर लेता इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हमारा जो गाइड है वो इस रिसर्च प्रपोजल को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता बिकॉज अगर उस गाइड को जो है नहीं लगता अप्रोप्रिएट नहीं लगता हमारा रिसर्च प्रपोजल उसे ये नहीं लगता कि आ, मतलब ये रिसर्च प्रपोजल जो है यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो जो है रिजेक्ट कर देता है हमारे इस प्रपोजल को एंड फिर जो है हम आगे पीएचडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते इसलिए जो है रिसर्च प्रपोजल लिखते हुए जो है हमें बहुत ध्यान से जो है बहुत ध्यान से जो है हमें लिखना पड़ता है सबसे पहले जो है हमें अगर रिसर्च प्रपोजल को लिखना है तो सबसे पहले हम जो है रिसर्च प्रपोजल को लिखते समय एक टेंटेटिव टाइटल लिखते हैं ये जो टेंटेटिव टाइटल होता है ये फाइनलाइज टाइटल नहीं होता ये सिर्फ और सिर्फ टेंटेटिव होता है टेम्प्रेरी बेसिस के लिए इस टाइटल को जो है रिसर्च प्रपोजल लिखते समय जो है यूज़ किया जाता है यू आर सबमिटिंग अ रिसर्च प्रपोजल द गाइड एंड अदर मेंबर्स वुड लुक एट योर रिसर्च प्लान कि इसमें जो है हमारे नेक्स्ट थ्री ईयर्स जो हम पी के अंदर करने वाले हैं सो so, इस रिसर्च प्रपोल प्रपोजल के अंदर जो है हमारा प्लान होता है सो so, इसमें जो है बेसिकली हमारे गाइड जो है वो देखता है कि हमारा जो है रिसर्च प्लान है क्या देन डिसाइड वेदर द टाइटल शुड बी फाइनलाइज फॉर योर देन हमारा गाइड ही ये डिसाइड करता है कि इस टाइटल को जो है आपकी पीएचडी के लिए फाइनलाइज किया जाना चाहिए या नहीं और डू यू नीड टू मेक सम चेंजेस इन द टाइटल एंड वो ये भी डिसाइड करता है कि क्या आपको आपके पी, मतलब रिसर्च टॉपिक का टाइटल जो है वो चेंज करना पड़ेगा या फिर नहीं सो so ये जो ये सब चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है हमारे गाइड पर जिसके अंडर हम जो है अपनी पी को कॉन्टिन्यू करते हैं देन देन रिसर्च प्रॉब्लम आती है ये जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है ये कोई आ, मतलब लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होती ये रिसर्च प्रॉब्लम जो है एक तरीके की एरिया या फिर प्रॉब्लम होती है जहाँ जिसमें जो है आप रिसर्च कर रहे होते हो ऑन विच यू आर गोइंग टू डू योर रिसर्च वॉट इज़ द टेंटेटिव सोल्यूशन दैट यू ट्राई टू ड्रॉ आउट कि इस प्रॉब्लम्स को मतलब मैंशन करते समय यानी हम जब आ, अपना रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो हमें जो है अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर करना पड़ता है उस रिसर्च प्रपोजल में एंड फिर जो है उसी प्रपोजल में जो है हमें सॉल्यूशन भी बताना होता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है लाइक इफ़ आई चूज डायस्पोरिकल सब्जेक्ट एज माय रिसर्च टॉपिक जैसे ये मैंने एग्जांपल मेंशन किया है कि अगर मैं जो है डायस्पोरिक सब्जेक्ट को एज अ रिसर्च प्रॉब्लम मान के जो है अपने रिसर्च 
प्रपोजल में मेंशन करती हूँ और मैं ये भी मेंशन करती हूँ कि ये जो ये डायस्पोरिकल सब्जेक्ट है ये मेरा रिसर्च टॉपिक है देन वॉट आई डू इज़ आई टर्न टू इवेल्यूएट कि फिर मैं क्या करूँगी अगर मैंने इस टॉपिक को जो है चूज़ कर लिया एज अ रिसर्च प्रॉब्लम के लिए फिर मैं क्या करूँगी इसे इवेल्यूएट करूँगी अपने ही हिसाब से और एनालाइज करूँगी कि क्या क्या डायस्पोरिक लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस किया करते हैं जब वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर सेटल हो जाते हैं एंड मैं उनके इश्यूज़ के साथ साथ जो है उनके कॉजेस को भी शेयर करूँगी एंड साथ ही साथ मैं जो है प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश करूँगी एंड मैं कॉन्क्लूजन निकालने की भी कोशिश करूँगी एंड फिर कॉन्क्लूजन निकालने के बाद जो है मैं इस चीज़ के बारे में भी आपके मतलब डिस्कशन करूँगी अपने प्रपोजल में कि इस इस चीज़ का जो है आज के कंटेम्प्रेरी एरा में क्या रेलिवेंस हो सकता है यानी कॉन्क्लूजन से पहले मैं ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करूँगी सबसे पहले मैं जो है कि डायस्पोरिकल लोग जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया करते हैं क्या क्या इश्यूज रहते हैं क्या क्या कॉजेज होते हैं एंड क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं देन इस प्रॉब्लम को जो है कैस मैं फिर जो है एंड में जो है सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगी देन बात आती है डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स अब बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम डूइंग रिसर्च ऑन डायस्पोरा जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ डायस्पोरिकल सब्जेक्ट्स के बारे में आई वुड फर्स्ट बी डिफाइनिंग व्हाट इज़ डायस्पोरा कि इसमें जो है मैं सबसे पहले आप मतलब रिसर्च प्रपोजल लिखते समय मैं सबसे पहले इस चीज़ को डिफाइन करूँगी कि डायस्पोरा होता क्या है आई मे यूज़ की टर्म्स मैं ऐसी की टर्म्स को यूज़ करूँगी जो कि कहीं ना कहीं डायस्पोरिकल सब्जेक्ट से एसोशिएटेड हो यानी लिंक करती हो देन बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में सो गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द एरिया कि हमें जो है अपने रिसर्च प्रपोजल लिखते समय जो है बैकग्राउंड भी देना है जिस एरिया में हम रिसर्च कर रहे होते हैं यानी जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम रिसर्च कर रहे होते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक यू हैव टेक टेकन कि मेरे को जो है थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देनी है जिस टॉपिक के बारे में मैंने जिस टॉपिक को मैंने एज अ रिसर्च के तौर पर चूज़ किया है जैसे मैंने डायस्पोरिकल सब्जेक्ट को ही मतलब अपने रिसर्च टॉपिक के तौर पर चूज़ किया है तो मैं जो है डायस्पोरा के बारे में बात करूँगी एंड मैं फिर ये बात करूँगी कि इस टर्म का ओरिजिनेशन कैसे हुआ कहाँ हुआ एंड ये जो टर्म है ये धीरे धीरे टाइम के साथ कैसे इवॉल्व होती चली गई देन अब बात करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर यू नीड टू गो इन द एरिया ऑफ प्रीवियस रिसर्च कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या है कि हमें जो है मतलब ये देखना ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो टॉपिक है उससे पहले भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो है लोगों ने रिसर्च कर रखी है या नहीं यू नीड टू गो इन इन द एरिया ऑफ प्रीवियस रिसर्च विच हैव बीन डन इन द पर्टिकुलर फील्ड कि जिस भी टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है मैं पहले ये देखूंगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है एज अ रिसर्च के तौर पर किसी और लोगों ने जो है इस पर रिसर्च तो की है या नहीं की है एंड फाइंड आउट द रिसर्च गैप देन मैं क्या करूंगी रिसर्च गैप ढूंढने की कोशिश करूंगी अ लॉट ऑफ रिसर्च हैव ऑलरेडी बीन डन इन द टॉपिक जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है अगर मेरे को ये लगता है कि इस टॉपिक पर जो है बहुत सारी रिसर्च जो है पहले से ही लोग इस पर कर चुके हैं विच यू हैव सेलेक्टेड देन व्हाई योर रिसर्च शुड बी न्यू देन मैं ये सोचने की कोशिश करूँगी कि मैं जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है कैसे जो है न्यू कर सकती हूँ यानी इस टॉपिक के अंदर जो है और क्या नया लाने की कोशिश कर सकती हूँ देन हाउ यू कंट्रीब्यूट समथिंग न्यू इन द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज कि इस पर जो है ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने जो है रिसर्च कर रखी है देन जो है मैं जो है इस तरीके से सोचूंगी कि अब जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है और कैसे नए लेंस से देखा जा सकता है देन आपको रिसर्च गैप के बारे में पता है सो रिसर्च गैप का मतलब होता है अनएक्सप्लोर्ड एरिया इन द फील्ड ऑफ स्टडी कि जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है सो so, उस टॉपिक में मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है किसी और लोगों ने जो है रिसर्च तो नहीं की देन मैं जो है काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स आर्टिकल्स जर्नल्स इन सबको पढ़ने की कोशिश करूंगी एंड फिर मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि क्या ऐसा आइडिया है जो कि अब तक जो है स्कॉलर्स ने स्कॉलर्स ने जो है जिसे एक्सप्लोर नहीं किया उसे जो है मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी सो अनएक्सप्लोर्ड एरिया इन द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इज़ कॉल्ड एज रिसर्च गैप बाई लुकिंग एट डिफरेंट जर्नल्स सो मैं क्या करूँगी सबसे पहले जो है अलग अलग तरीके के जर्नल्स आर्टिकल्स रिसर्च पेपर जो है पढ़ने की कोशिश करूँगी यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट द टॉपिक 
दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लोर एंड अगर मैं ये जर्नल्स आर्टिकल्स रिसर्च पेपर को पढ़ती हूँ तो इनसे जो है मेरे को आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो है इन चीज़ों को जो है अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है जिन्हें मैं अब करूँगी सो दैट हैज़ बीन एक्सप्लोर एज इफ नाउ एंड दैट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी रिसर्च बाई यू फिर मैं ये डिसाइड करूँगी कि इस आइडिया को जो है अभी तक जो है लोगों ने लाने की कोशिश नहीं की है अब जो है मैं इस पर रिसर्च कर सकती हूँ यू नीड टू जस्टिफाई वाई यू हैव टेकन दिस टॉपिक कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में यानी रिसर्च प्रपोजल में जो है जब ये आप हेडिंग डालोगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर तब आपको ये भी जस्टिफाई करना है कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्यों चूज़ किया रिसर्च के तौर पर टेल ऑल दीज वर्क्स हैव ऑलरेडी बीन डन बट द आपको साथ साथ ये भी बताना है कि मैंने जिस टॉपिक को चूज़ किया उस टॉपिक में जो है इतनी तरीके की रिसर्च ऑलरेडी हो, हो चुकी है बट इस चीज़ को भी अभी तक जो है मतलब लाया नहीं गया है जिसे मैं ला रही हूँ सो so, Tell all these works have already been done, but the topic that you are choosing for your research that is not explored by others till now. Then, अब बात करते हैं कि sources जहाँ से जो है मैं research papers ढूँढ सकती हूँ. तो friends सबसे अच्छा source जो है वो शोध गंगा है, then academia है. You are able to find research papers and find out a review of literature. कि इन दो sources के through जो है मैं research papers को भी find out कर सकती हूँ and literature का review भी देख सकती हूँ. Then अब बात करते हैं research methodology की. So friends दो तरीके की जो है मेथडोलॉजीज होती है सबसे पहली होती है क्वांटिटेटिव देन होती है क्वालिटेटिव एंड लिटरेचर में जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है बिकॉज हम जो है लिटरेचर में किसी प्रकार का जो है सर्वे नहीं करते हम इंटरव्यू नहीं करते हम क्वेश्चनर्स भी नहीं बनाते हैं दिस इज देर इज डिटेल्ड और इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क कि लिटरेचर में क्या होता है डिटेल और साथ ही साथ इन डेप्थ एनालिसिस होता है एक पर्टिकुलर वर्क का देर इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम जो है लिटरेचर में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं वे आर वेयर आर यू गोइंग टू एनालाइज पर्टिकुलर टेक्स इसमें क्या करते हैं हम जो है पर्टिकुलर टेक्स को एनालाइज करते हैं डिफरेंट लेंसेज से जो है चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं एंड यू आर गोइंग टू यूज़ क्लोज रीडिंग एज अ मैथड ऑफ रिसर्च कि हम जो है क्लोज रीडिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक की जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे होते हैं सो देर इज़ क्लोज रीडिंग एज अ मैथड ऑफ रिसर्च कि हम जो है क्लोज रीडिंग को रिसर्च के मैथड के तौर पर यूज़ करते हैं देन मैंशन द टूल्स यू आर यूजिंग कि अब आपको जो है टूल उन टूल्स को भी मैंशन करना है जिनको जो है आपने रिसर्च करते समय यूज़ किया था इन केस ऑफ लिटरेचर यू आर गोइंग टू मैंशन थ्योरीज एंड डिफरेंट थ्योरीज कि हम जो है लिटरेचर में क्या करते हैं हम जो है थ्योरीज को मैंशन किया करते हैं एंड साथ ही साथ थ्योरीज को भी मेंशन किया करते हैं जिनकी थ्योरीज जो है हमने रिसर्च के तौर पर जो है यूज़ की थी फॉर एग्जांपल इफ़ यू डू फैमिनिस्ट स्टडी कि अगर मैं फैमिनिस्ट स्टडी करती हूँ तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ कौन सी थ्योरी यूज़ कर रही हूँ अ रूम ऑफ वन सोन थ्योरी एंड अगर मैं सेंड्रा गिलबर्ट पर स्टडी करती हूँ तो मैं मैड वुमेन एटिक थ्योरी का यूज़ करती हूँ अपनी रिसर्च में देन अब बात करते हैं टेंटेटिव चैप्टर स्कीम के बारे में सो so, हमें जो है रिसर्च करते वक्त जो है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में जो है थीसिस को डिवाइड कर देना है अप्रॉक्सीमेटली सिक्स और सेवन चैप्टर्स में जो है हमें अपनी थीसिस को डिवाइड कर देना है इन योर पीएचडी थीसिस गिव अ टेंटेटिव चैप्टर प्लान बट रिसर्च प्रपोजल लिखते समय जो है हमें सिर्फ और सिर्फ टेंटेटिव चैप्टर प्लान बताना है टेम्प्रेरी बेसिस पे जो है ये बताना है कि मैं इस तरीके से जो है अपने चैप्टर को डिवाइड करूँगी सिर्फ और सिर्फ टेंटेटिव आइडिया देना है रिसर्च प्रपोजल लिखते समय सो so, मैं ये बताऊँगी कि मेरा जो है मैं इस तरीके से जो है अपनी पीएचडी एच थीसिस प्लान करूँगी ऐसे ऐसे जो है मैं चैप्टर को डिवाइड करूँगी यू नीड टू टेल दैट व्हाट ऑल थिंग्स यू वुड बी टेकिंग इन विच चैप्टर कि आपको ये भी बताना है कि आप किस चैप्टर में जो है क्या चीज़ें लोगे देन अब जो लास्ट बात आती है वो आती है वर्किंग बिब्लियोग्राफी की एरिया वे यू आर गोइंग टू राइट ऑल द बुक्स कि इसमें जो है हमें उन सारी ही बुक्स को मेंशन करना है या फिर रिसोर्स को मेंशन करना है जिसको हम जिसको जो है हमने रिसर्च करते वक्त यूज़ किया था एंड इसको जो है बिब्लियोग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सबसे पहला होता है प्राइमरी रिसोर्स देन होता है सेकेंडरी रिसोर्स सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सोर्स की मेन मटीरियल ये 
एक तरीके का मेन मटेरियल होता है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं सो so, ये हो सकता है कोई फाइन uh, मतलब मेन टेक्स्ट जिस पर हम जो है अपनी रिसर्च करते हैं देन अब सेकेंडरी सोर्स में क्या हो जाता है कि मतलब उस टेक्स्ट से रिलेटेड हमने जितने भी दूसरे वर्क्स को पढ़ा दूसरे आर्टिकल्स को पढ़ा उसी से रिलेटेड दैट यू वुड यूज़ और रीड एंड वर्क इन ऑर्डर टू एनालाइज द प्राइमरी सोर्सेज जिन्हें हमने मतलब ये सेकेंडरी सोर्सेज वो हो जाते हैं कि उसी पर्टिकुलर टेक्स्ट से रिलेटेड जो है जितने भी अदर वर्क्स हैं आर्टिकल्स हैं जर्नल्स हैं ये क्या होते हैं ये सारे सेकेंडरी सोर्स का पार्ट बन जाते हैं इट इंक्लूड्स ऑल बुक्स आर्टिकल्स जर्नल्स यू यूज ऑल्सो यू शुड राइट इन बिब्लियोग्राफी सो जितने भी हमने बिब्लियोग्राफी में इस चीज़ को भी मैंशन करना है कि जितने भी हमने बुक्स आर्टिकल्स और जर्नल्स को यूज़ किया रेफर किया अपनी रिसर्च को करते समय तो बिब्लियोग्राफी में जो है इन चीज़ों को भी मैंशन करना है कि हमने कौन सी बुक्स ली और कौन से आर्टिकल्स को पढ़ा जर्नल्स को पढ़ा तो ये सारा जो है बिब्लियोग्राफी के अंदर भी हमें मैंशन करना होता है देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग